توہین امیز عبارات آج کل ہمارے درس کا موضوع سخن ہیں اور اس ظالم نے جس طرح کل کے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کی ذات کی توہین کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی انبیاء سابقین کے بارے میں بڑے نازیبہ جملے کہے ابھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں حقیقت بات یہ ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ اس کے الفاظ کہے جائیں اور پڑھے جائیں انسان کی غیرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے لیکن بسا اوقات کسی فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے اور اس کی زیر آلود باتیں عوام الناس تک پہنچانے کے لیے نقل کفر کفر نباشد کے زمرے میں عرض کی جاتی ہیں کہ آج جو مسلمان سادہ لو احمدیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی بڑے اچھے اخلاق ہیں ان کے معاملات کے بڑے فیر ہیں جی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی چاہیے بڑے لوگ آج کل فلسفہ پیش کرتے ہیں ان کی اس غیرت کو جو مر چکی ہے یا سو چکی ہے جگانے کے لیے اس کی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں ایسا انسان جس کی عبارتیں کل بھی آپ نے سماعت کی کہ اللہ کے بارے میں کبھی کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی ہے کبھی کہتے ہیں میں اللہ ہوں کبھی کہتے ہیں خدا میرے اندر زہر ہوا ہے ایسا انسان شریف انسان نہیں ہو سکتا چے جائے کہ اسے ایک فرقہ اور گروہ اپنا پیغمبر مانے آپ اندازہ لگائیے جتنے ہم نے آج تک بیس پچیس دنوں میں گفتگو کی ہے دلائل کے ساتھ کی ہے اس کی کتابوں کے اصل حوالوں کے ساتھ کی ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہے جی کہ یہ صرف جذباتی باتیں ہیں فتنے کی آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کی اصل بیس اور بنیاد کو نہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین اور اہل بیت جو ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہیں اور جن ہی کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو مضبوط پل ہے نا وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے بات واضح ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں کمزوری کرنے والا سوائے منافق ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ ہماری بنیاد ہیں وہ ہماری احساس ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں اب ان کے بارے میں اتنے نازیبہ الفاظ جو انسان کہے غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زبان کھینچ کے باہر نکال دینی چاہیے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں مہانہ المہدی جنوری اور فروری انیس سو پندرہ میں انجمن احد احمدیہ اشاعت اسلام نے اس رسالے کو شائع کیا اس معنی المہدی میں یہ ملعون لکھتا ہے الیاض باللہ سما الیاض باللہ ابو بکر عمر کیا تھے الیاض باللہ وہ مرزا غلام احمد قدیانی کے جوتے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے الیاض باللہ استغفر اللہ ایسا انسان جو بنیاد اسلام کی افضل البشر عباد الانبیاء ہیں اور جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا لو کان آبادی نبی اللہ کان عمر انبیاء کے بعد بڑا مقام ابو بکر کا ہے اور اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے ان کے بارے میں یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ وہ تو میرے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہیں اب اس کو ہم کیسے اس کو چومیں اور اس کو سر پہ اٹھائیں یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کا نام ہی زبان پہ نہ لایا جائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملفوظات احمدیہ جد نمبر ایک صفحہ چار سو میں غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو اب نہیں خلافت لو ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اور اس کو چھوڑتے ہوئے مردہ علی کی تلاش کرتے ہو الیاض باللہ اپنے آپ کو زندہ علی منوا رہا ہے اما فاطم الزہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کورس میں بھی انہوں نے مولانا طیب صاحب نے یہاں اپنے پروجیکٹر کے ذریعے یہ عبارت سامنے بھی لائی تھی وہ میرے سامنے عبارت پڑی ہے یہ غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے غلطی کا ازالہ اس کے صفحہ نو پہ روحانی خزین جو ان کا مجموعہ ہے اس کے جلد آٹھ صفحہ دو سو تیرہ پہ ظالم بکواس بکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ فاطمہ کو میں نے حالت کشم میں دیکھا الیاض باللہ کہ اپنی ران پر میرا سر رکھا ہوا ہے مجھے دکھایا کہ میں اس میں ہوں مجھے تصویر دکھا رہی کہ تیرے میرے اندر آپ کی اپنی تصویر نظر آ رہی ہے یہ ظالم کا بچہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جن کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہے اور پیارے آقا صلیم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب فاطمہ تو زارہ رضی اللہ عنہ گزریں گی پلسرات سے تو وہ سلم سلم کے الفاظ ہوں گے اور فرشتوں سے بھی کہا جائے گا کہ نگاہیں نیچے کر لیں اللہ اکبر
امام الانبیاء کے سبزادی گزرنے والی ہیں ان کے بارے میں اتنا نازیبہ الفاظ ایسے انسان کو شریف انسان ماننا بھی دور کی بات ہے چیز جائے کہ اس کو پیغمبر مانا جائے سینہ حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہوئے اجاز احمدی صفحہ ایک پہ روانی خزین جل نمبر انیس صفحہ ایک سو چورانوے پہ ظالم لکھتا ہے میں خدا کا کشتا ہوں اور تمہارا حسین دشمن کا کشتا ہے فرق کھلا اور زہر ہے یعنی مجھے خدا نے میرا مادہ خدا نے پیدا کیا ہے اور علیاز و باللہ سما علیاز و باللہ سینہ حسین جو ہے وہ دشمن کا پیدا کردہ انسان ہے اور اسی انداز میں روانی خزین کی جل نمبر انیس صفحہ ایک سو چورانوے پہ کہتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجھ کو بلا دیا اور تمہارا صرف حسین ہے کیا تم انکار کرتے ہیں پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے اور کستوری کے خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے علیاز و باللہ یعنی آپ نے آپ کو کستوری کے خوشبو کہہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں گو کہہ رہے ہیں وہ ایک گو جنوار ہوتا ہے جس کو کسکرو بھی کہتے ہیں عام طور پر مٹی میں ہوتا ہے اور وہ چھپکلی نما بڑا سا ایک جنوار ہوتا ہے یہ اجاز احمدی ہے صفحہ بیاسی پہ روحانی خزین جل انیس پہ صفحہ ایک سو چورانوے پہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی جب آپ نے تمام دعووں میں جھوٹا ہو گیا تو اس نے اپنی شکاست کو چھپانے کے لیے مبیلے کا حربہ استعمال کیا اور اپنی کتاب انجام احتم مطبوعہ اٹھارہ سو ستانوے میں ملک کے دو ست سے زید علماء و مشایخ کو دعوت مبالہ دی دو سو سے زائد اس دور کے علماء کو اس نے دعوت مباہلہ دیا جب یہ ساری خباس نے کر بیٹھا اور علماء اس کے خلاف میدان عمل میں اترے شروع شروع میں بعض علماء بھی بچارے نہیں سمجھ سکے میں نے ابتدان عرض کیا تھا کہ یہ فتنہ اس انداز میں اسلام کے لبادے میں اٹھا تھا کہ اس نے عیسائیت کا اور یہودیت کے جو بڑے بڑے مبلغین تھے ان کو چیلنج کیا ان کے خلاف مناظرے جیتے اسلام اور مسلمانوں کا ایک نام لیا اور لیڈر بن کے سامنے آیا ہماری ہماری قوم کے نہیں سارے لوگوں کا یہی دماشہ ہے ایک انسان جب سامنے آتا ہے تو سارے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے اس کو اٹھایا کس نے تھا تو یہ بھی سامنے آیا تو شروع میں تو کئی علماء اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے کہ نہیں بھائی باتیں تو اچھی کرتا ہے یار مسلمان تو ہے سر پہ داڑھی یہ چارے پہ اور سر پہ حمامہ تو ہے آگے چل کے جب اس کی ساری یہ خواستیں سامنے آ گئیں علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے تو اس نے دو سو سے زائد علماء کو دعوت مباہلہ دیا جس میں مولانا محمد حسین بٹیالوی کا نام بھی تھا چنانچہ اس کتاب کے اشاعت کے دو سال بعد مولانا محمد حسین کی درخواست پر یہ وہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے مبہلہ دیا تو چوبیس فروری اٹھانہ سو نانانوے کو مرزا غلام احمد کا دیانی کو ایک طویل توبہ نامہ تحریر کرنا پڑا جس کے اہم نکات یہ تھے پہلے دعوت مبہلہ دیا دو سو سے زیادہ علماء اس میں مولانا حسین بٹالوی بہت زمانے کے ایک جہیت قسم کے عالم تھے جب میدان عمل میں اترے اور انہوں نے جواب لکھا اور اس کو للکارا تو پھر اس نے ایک تفصیلی معافی نامہ لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں میں مرزا مرزا غلام احمد قدیانی بے حضور خدا ون تعالیٰ باقرار صالح اقرار کرتا ہوں آئندہ میں ایسی پیشن گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے معنی ہوں گے یا ایسے معنی خیال کیے جا سکیں گے کسی شخص کو یعنی مسلمان کو خواہ ہندو ہو عیسائی وغیرہ ہو ذلت پہنچے یا وہ مورد اعتاب علائی ہو نمبر دو میں خدا کے پاس ایسی اپیل فریاد و درخواست کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو یعنی مسلمان ہو ہندو ہو یا عیسائی ہو ذلیل کر رہے یا ایسے نشان زہر کرنے سے مورد اعتاب علائی ہو یہ زہر کرے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے نمبر تین میں کسی چیز کو الہام جتا کر شائع کرنے سے اجتناب کروں گا جس کا یہ منشاہ ہو یا ایسا منشاہ رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں شخص یعنی مسلمان ہندو یا عیسائی ذلت اٹھائے گا یا مورد اعتاب علائی ہوگا نمبر چار میں اس عمر سے بھی باز رہوں گا کہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی یا اس کے کسی دوست یا پیروکار کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام امیز فکرہ یا دل ہزار لفظ استعمال کروں یا کوئی ایسی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پہنچے میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست یا ان کے پیروکار کی نسبت کوئی لفظ مثل دجال کافر کاز بطالوی نہیں لکھوں گا بٹالوی کے ہج ہجے بٹالوی کیے جانے چاہیے جب یہ لفظ بطالوی کر کے لکھا جاتا ہے تو اس کے اطلاق باطل پر ہوتا ہے میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کو شائع نہیں کروں گا جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلا احتمال ہو میں اس بات سے بھی پریز کروں گا کہ مولوی ابو سید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا کسی پیروکار کو اس امر کے مقابلے کے لیے بلاؤں کہ خدا کے پاس مبالہ کی درخواست کریں تاکہ وہ زہر کریں کہ فلاں مبالہ میں کون سچا اور کون جھوٹ ہے 
اور نہ میں ان کو یا ان کے کسی دوست کو کسی شخص کی نسبت پیشن گوئی کرنے کے لیے بلاؤں گا جہاں تک میرے آتا ہے طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کو جن پر کوئی میرا اثر یا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خود اس طریق پر عمل کریں جس طریق پر میں کارباد ہونے کا اقرار کر رہا ہوں العبد مرزا غلام احمد با قلم خود گواہ خواجہ کمال الدین بی اے ایل ایل بی اور چوبیس فروری اٹھارہ سو ننانوے جس تک مجسٹریٹ ضلع گوادر اسپور اس صبح نامے کے بعد قادیانی یا اس کا کسی پیروکار کا اصلا مبالہ کی دعوت نہیں دے سکتا مرزا طاہر کا دعوت مبالہ نیرا ڈھونگ تھا اور دھوکہ دئی تھا جو اس نے انیس سو چوہتر میں آیا تھا اور بچارہ پھر ذلت کھا کے ذلیل ہو کے گیا اور پاکستان کی آئین میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں غیر مسلح اقلیت قرار دیا گیا یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ایسا انسان پیغمبر ہو سکتا ہے جو اپنی بات پہ نہیں جم سکتا اپنے دعوت پہ نہیں جم سکتا بات کر کے پھر باتوں کی مافیا مانگنا شروع کر دے یہ سرہ سر ایک ڈھونگ ہے اور سرہ سر ایک دھوکہ دئی ہے لباس خضر میں رہزان چھپے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں انسان کے سر پہ سفید امام ہو لباس لمبا سا جبا ہو داڑی کو ماشاءاللہ تیل شیل لگایا ہو کنگی کی ہو ہاتھ میں تصویح ہو یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی آ رہا ہے ہم نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑی سازش ہو رہی ہے ہمارے استاد ہیں مولانا محمد عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ اور یہ تقریب انیس سو چھانوے ستانوے کی بات ہے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے آپ ایک سفر پہ افریقہ کی طرف گئے تھے اور یہاں کے ایرو یہ طلال کمیٹی کے چرمین بھی تھے اس سفر میں بہت ساری عزت کی باتیں ہوئیں واپسی میں انہیں نے عراق کی غار کا واقعہ بھی سنایا تھا اور ایک اور واقعہ بڑی چونکا دینے والی ایک بات حضرت نے فرمائی تھی اس وقت ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آج ہمیں سمجھ آتی ہے حضرت نے فرمایا کہ میں وہاں افریقہ میں پہنچا تو دوستوں سے میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے میں نے تراوی کی نماز پڑھنی ہے اور قرآن میں نے مکمل کرنا ہے دوستوں نے کہا کہ چلیں آج آج کو بڑی سپیشل جگہ تراوی پڑھاتے ہیں یہ جمعہ میں حضرت نے بیان فرمایا تھا فرمانا لگے ہم گئے گاڑی پہ بیٹھے گاڑی چلتی رہی وہ آبادی ختم ہوگی آگے جس طرح جنگل نما جگہ ہوتی اس طرح ویرانے شروع ہوئے آگے جا کر کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ جنگل میں منگل بنا ہوا تھا اتنی بڑی دینی درسگاہ اور اس کے اندر شیخ الحدیث شیخ التفسیر اور اصول فقہ اور فقہ کے بڑے بڑے ماہرین ان کے جبے ان کے قبے ان کی پگڑیاں قرآن کے درس ان کی دعائیں ان کے آنسوں فرماتے ہیں میں نے وہ زندگی میں ایسی نماز کہیں نہیں پڑھی میں وہاں سے اعتراضی کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں واپس آیا اور باقی پورے سفر میں میری زبان پہ ان لوگوں کی تعریفیں ہی تعریفیں تھیں تو ایک دن گزر گیا سرکاری سفر تھا اس میں دوستوں سے کہا جی کہ اب ہمارا سفر آگے چلا گیا لیکن نماز میں نے وہیں جا کے پڑھنی ہے تو ان حضرات نے کہا کہ مولانا ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے تھے وہاں نہیں جانا حضرت فرمانا لگے کیوں نہیں جانا انہوں نے فرمایا حضرت آپ کو تسلی ہم کروا دیتے ہیں یہ سارے کے سارے عیسائی ہیں یہ سارے کرسچن ہیں اور یہودی ہیں انہیں بطور مبلغ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ اسلامی ملکوں میں جائیں گے اسلامی سکالر بن کے جائیں گے ان کے یونیورسٹیوں میں پروفیسر بن کے جائیں گے اور یہ ہیں بیسک اندر سے کافر لیکن یہ اسلام کا لبادہ اوڑ کے جائیں گے اور پھر یہ اسلامی تعلیمات پیش کریں گے باتوں باتوں میں درمیان میں ایسا وہ تیر چلاتے رہیں گے جب لوگوں میں ان کا ایک وقار بن جائے گا لوگوں میں ان کا مقام بن جائے گا پھر اگر یہ کوئی بات کہیں گے تو عوام الناس ان کے خلاف احتجاج بھی کرے گی لوگ کہیں گے مولوی کو جیلس ہے ایسے جیلس پین ہو رہا ہے حضرت نے روئے ممبر پہ فرمایا خدا کی قسم میں تڑپ گیا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ہزاروں کے تعداد میں عرب میں دائیں بائیں بھیجیں گے اب یہ جا کے امت مسلمہ نے فطروں سے کیسے بچے گی کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کی جو ہمارے قبائلی علاقہ جاز سے امام پکڑے جن کے خطرے ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے دس دس سال نو آپ نے میڈیا پر سنے ساری باتیں وہ مسلوں کے امام تھے اور فلان تھے وہ اندر سے اندو اور سکھ بیٹھے ہوئے تھے یہ غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں اسلام کا لبادہ استعمال کرتی ہیں اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اتنے سادے لوگ ہیں کہ اس کے بھی چل پڑتے ہیں اب دیکھیں ایک اور چیز آج کل ہمارے ہاں جو ایک فتنہ ہے جو کتاب ہمیں نظر آتی ہے اٹھا کے لے آتے ہیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اسلامی کتاب ہے ہم نہیں دیکھتے رائٹر کون ہے ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر اب یہ کتاب ہے مستندہ دیداروں سے چھپی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے علماء کی اس کے اندر تقریز ہیں جب بھی آپ کتاب لیں یہ دیکھیں اس کا انتصاب کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ کلمات تبرکات خواجہ خان محمد صاحب کے ہیں آگے پیش لفظ ہے یہ ساری یہ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں 
آج ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ کتاب لکھتا ہے یہودی اسلام واقع کربلا نام ہے اب مسلمان نوجوان اس لیے اٹھاتا ہے کہ چلو مجھے اصل بیسک اور بنیاد پتہ چلے گی کربلا کا واقعہ کیا ہے اب اوپر نام تو لکھے ہوئے کوئی عبداللہ لکھ دو مولانا عبداللہ لکھ دو عبداللہ لکھنے میں کون سی حرج ہے اب یوں لکھے مولانا مفتی عبداللہ جامع مشہد دار یارکم خطیب قاضی آباد ڈوک چرا دین راول پنڈی پھر تو بات ہوتی ہے فلاں مولوی نے لکھے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں ہم گئے واقعہ کربلا نظر اٹھا کے لے آئے عقیدہ ختم نبوت نظام اٹھا کے لے آئے حالانکہ کوئی کتاب لینے سے پہلے اپنے متعلقہ عالم سے پوچھے اور کسی مستند ادارے سے چھپی ہونی چاہیے اور پھر کسی مستند عالم جو مشہور اور معروف علماء ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں تاکہ فتنہ نہ ہو کئی دفعہ اتفاق ہو چکا ہے اس دن کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے محلے کے نوجوان ساتھی ہیں وہ کتاب اٹھا کر لائے ہیں اس کا نام واقعہ کربلا تھا اور لکھا ہوا ہے کہ ناشر بچہ مسل لاہور تو اس کے اندر سینا حسین کو گالیاں دی ہوئی ہیں اور عجیب انداز میں الفاظ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لا کر آئے ہیں مجھے دکھائی انہوں نے ایک دو ساتھی میرے اور بھی تھے تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں میں نے کہا چل اس کو دیکھتے ہیں شاہ جی اندر کھولتے ہیں آپ یقین کریں کہ اس کے اندر پبلیشر کا نام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے وہیں بیٹھ کے اس پبلیشر کا فون کیا فون اس نے اٹھا لیا کہ یہ اس کا مصنف کون ہے اس نے کہا تمہارا کیا کام ہے مصنف سے کتاب ہم نے چھاپی ہے اس نے کہا یا حسین رضی اللہ عنہ کو قاتل کہا گیا ہے باغی کہا گیا ہے سیاسی قد مقتول کہا گیا ہے اور لیکن یہ تھوپ لگایا ہے بچہ مسئلہ لاہور پہ وہ مولانا ابو کلام آزاد کے وہ بچارے نے لکھ ہی نہیں ہیں تو اس نے کہا جی ہم نے چھپائی ہے ہماری پریس ہے ایسا عجیب کیپیٹل ایسا کوئی نام تھا تو آپ شکر ہے وہ آدمی میرے پاس آ گیا ورنہ کہیں اور جاتا تو اس نے ہمیں گالیاں دینی تھی کہ یار تمہارے بڑے یہ لکھ رہے ہیں اس لیے ایک تو اسلامی لبادے سے متاثر نہ ہو کوئی آدمی کہیں بھی گفتگو کرتا ہے کسی چینل پہ آ کر گفتگو کرتا ہے ہم ایک دم اس کے پیچھے بہ پڑتے ہیں میں نے پیسے پہلے بھی عرض کیا تھا ٹائم ختم ہو گیا آخری بات کرتا ہوں ایک محمد علی مرزا کے نام سے لگے ہوئے ہیں جیلم سے اس عالم کے بچے نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں یہ اس نے کالی پکڑی ہے سفید پکڑی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں فساد کا جڑ علماء ہیں اور مدارس ہیں اور اس کو لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس کے فالور ہیں ابھی ایک اور بابا جی آئے ہیں پروفیسر اسحاق کے نام سے آ گئے ہیں ایک اور میں نے خود ایک ساتھی نے مجھے آتے ہوئے بھی اثر کے بعد مجھے کلپ سنایا تب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے دوست ہیں میرے ساتھ اللہ کے جمعہ کبھی میرے پیچھے پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑے مقبول مبلک ہیں جی ذرا ان کی گفتگو سنیں وہ بزرگ یہ فرما رہے ہیں چینل پہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے پروفیسر اسحاق کے نام سے کہتے ہیں سنت کا کنسیپٹ شریعت میں ہے ہی نہیں صرف دو فجر کے چار زور کے چار اثر کے تین مغرب کے چار عشاء کے پڑھ لو بس یہ رسول اللہ نے اپنی خوشی پہ پڑھ لیا اور تم پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا جی بارہ رکھتے ہیں فجر کی پڑھو جی چار جو ہے نا زور چار فجر کی پڑھو بارہ زور کی پڑھو کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے شریعت میں اور وہ اتنے بڑے مبالک ہیں کہ یعنی ایک لاکھ سے اوپر ان کے فالور ہیں اور ہمارے نوجوان بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں اس بات کو سمجھے سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں سنت تو بنیاد ہے ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے پہلے مستحب ہے مستحب پہ عمل کریں گے اللہ نفل کی توفیق دیں گے نفل پہ استقامت کریں گے غیر مواقعہ پہ آئیں گے غیر مواقعہ پہ جمیں گے تو اللہ مواقعہ سنت کی توفیق دیں گے مواقعہ پہ استقامت کریں گے اللہ واجب کی توفیق دیں گے واجب کی پابندی کریں گے تو ان شاء اللہ رضیف فرض پہ اللہ استقامت دیں گے سنتے چھوڑ دیں گے دین ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے اسلام کے نام نہاد لوگوں سے جو اسلام کے لبادے میں لباس حضر میں رازان چھپے ہیں اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ڈنگی بخار بہت زیادہ عام ہو چکا ہے وہ میں نے سامنے دعا بھی لگائی ہے کافیاں کی تھی میں بھول گیا ہم گھر رہ گئی ہیں یہ دعا یاد کر لیں میں یسرہ فانو یسرہ انعام کی سولہ سترہ نمبر آیت ہے قرآن آرے کے گھر میں میں یسرہ فانو یوم ایزن فقد رحیمہ و ذالک والفوز المبین وَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُورٍ فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَالَا كُلِّ شَيْن قَدِيرُ علماء نے لکھا ہے جو صبح شام اس کا اعتمام کرے وبائی امراض ہے خصوصا یہ جو ڈنگی کی وبائی امراض ہے علماء نے تجربہ کی ہے کہ اس سے کافی حد تک افاقہ ہو جاتے ہیں خود بھی یاد کریں اور آگے ساتھیوں میں اس کو عام کریں یہ بعد میں قرآن میں میں دکھا دیتا ہوں الحمدللہ وعلیٰ علیہ وآصحابہ اجمائین اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں شریع سنت پر استقامت عطا فرمائیں اپنے بڑوں کے ساتھ مضبوط ہمیں رابط رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرمائیں ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائیں ہم سب کا خاتمہ ب
ان بزرگوں کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے معصوم بچوں کی معصومیت کے اٹھے واتوں کی برکت سے اللہ اس وبائی امراض کو ہمارے علاقے سے خارج فرمائیں ہمارے ملک سے خارج فرمائیں اور یہ اللہ خریت عافیت والا معاملہ فرمائیں اور یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں بیوی بچوں کی خاندان والوں کی محلے والوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور جو اس کی زد میں آ چکے ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائیں وصلی اللہ علی النبی کریم وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین برحمہ